ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বশির পাটোয়ারি ভাই সৌদি আরব থেকে জানতে চেয়েছেন কোন একজন মুফতি বাংলাদেশে তিনি জোরে আমিন বলা বুকে হাত বাঁধা এরকম বিভিন্ন সহি হাদিসের উপর আমলকারীদের কি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন এটা ইসলামী শরীয়তে তার বিধান কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলুল্লাহ জি সম্মানিত ভাই দ্বীন ইসলাম এটা এমন একটি বিষয় যেখানে কোনো প্রকার ব্যঙ্গ করা ইয়ার কি করা ঠাট্টা মশকরা করা ইসলামী শরীয়তে জায়েজ না দ্বীন ইসলামকে নিয়ে আল্লাহকে নিয়ে রাসুলকে নিয়ে কোরআনকে নিয়ে হাদিসকে নিয়ে কখনোই কখনোই কোনো মানুষের জন্য জায়েজ নয় যে তারা দিন ইসলামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে বরং দিন ইসলামকে নিয়ে যারা এরকম ব্যঙ্গ করে এমন কি সাধারণ একটু কিছু কথাও যদি ব্যঙ্গ করে বলে ইসলাম সম্পর্কে তাহলে তারাও মুসলমান থেকে বেরিয়ে যাবে এটা একটা ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার একটি কারণ হল যে দিন ইসলামকে নিয়ে মুসলমানকে নিয়ে কোরআনকে নিয়ে হাদিসকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা তো এই যেই লোক বা যেই উনি বলছেন যে মুফতি সাহেব মুফতি যিনি ফতোয়া দেন তার তো এই ফতোয়া জানা থাকা দরকার তাবুকের যুদ্ধে কি হয়েছিল তাবুকের যুদ্ধে কিছু সাহাবাহিক রামচল ছিলেন যুদ্ধে যেতে যেতে এই যুদ্ধের পথকে অতিক্রম করার জন্য তারা পথ অতিক্রম করছেন এই জন্য পরস্পর কথাবার্তা বলতে বলতে কোনো কোনো সাহাবাহ গ্রাম পরস্পর একজন আর একজনকে একটু তামাশা করার জন্য হাসি মস্কারা করার জন্য তারা বলতে লাগলেন কি বললেন যে মুসলমানরা তা আর গবু বুথু না ও আকজাবু লিসা যে মার আইনা মিসলা কর আর গবু বুথু না ওলা আকজাবু আলসেনান তারা বলতেছিলেন যে আমাদের এই যে যারা কেরাত পরে আমাদের মধ্যে যারা এরকম বড় বড় কোরআনের পাঠক তাদের কি আর গব বুথু না এরা পেট খুব বড় বড় মানে খায় বেশি ওলা আকজাবু আলসেনা কি তারা অনেকে মিথ্যা বলে ওলা আসবানো এন্দার লেখা আর কোন শত্রুর মোকাবেলা করতে গেলে তারা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এই যে কথাগুলি বলছিলেন তারা পরস্পরের মধ্যে এক সাহাবি শুনলেন আউফ রদি আল্লাহ আনহু তিনি এই সংবাদ নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে পৌঁছাইতে লাগলেন কিন্তু কোরআনুল করিম আল্লাহ রবুল আলমিনের নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে খবর আগে জানিয়ে দিয়েছে কোরআনুল করিমের মাধ্যমে জিবর আল ইসলাম এসে তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে কিছু লোক এরকম করে কথা বলতেছে এবং তাদের প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত ও নাজের হয়েছিল কি আয়াত আল্লাহ নবী সাল্লামের কাছে ওই লোকগুলি যখন আসলো এই সংবাদ জানতে পারলো আল্লাহ নবীর কাছে অজর পেশ করলো তারা যে আমরা তো এমনি কুন্না নাহুদু আমরা খেল তামাশা করতেছিলাম রাস্তা যাতে কেটে যায় এই দূরত্ব পথ এই জন্য এগুলো বলতেছিলাম তখন আল্লাহ রবুল আলমিন কি জবাব দেন বললেন আবিল্লাহ আল্লাহকে নিয়ে আয়াতিহি আল্লাহ রসুল আল্লাহর আয়াতকে নিয়ে ও রসুলহি আল্লাহ রসুলকে নিয়ে কোন তুম তাস্তাহি হন তোমরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেছিলে আর ওজর পেশ করার কোন চেষ্টা করো না ইমান আনার পরে তোমরা কাফের হয়ে গেলে অর্থাৎ মোরতাদ হয়ে গেলে তা এই যে সামান্য একটু কথার কারণে যদি মোরতাদ হয়ে যায় ইসলাম ত্যাগ করে তারা যুদ্ধ করতেছে নবীর সাহাবাহিক রাম যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছেন তারপরেও তাদেরকে এতটুকু কথার কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিমের আয়াত নাজের করলেন আর যারা এই সমস্ত কথা বলতেছেন যে আল্লাহ হ্যাঁ এই হাদি তারা বুকের ওপর হাত বাঁধে বা ঘাড়ের মধ্যে হাত বেঁধে দেখে দেয় অথবা আমিন জোরে বলে ইত্যাদি 
এইগুলো কাকে তিনি ব্যঙ্গ করলেন এটা তো আল্লাহ নবীর কথাকে ব্যঙ্গ করলেন আল্লাহ রাসুলকে ব্যঙ্গ করলেন সেই হাদিস আপনি আমল করতে পারেন না এটা আপনার অপরাধ আপনাকে আল্লাহ তো অভিক দেয় নাই আপনি দোয়া করেন কিন্তু আপনি সেটা না করে ব্যঙ্গ করলেন যারা এটার আমল করতেছে হ্যাঁ যারা সৌদি আরবে ইসলামিক বিভিন্ন সেন্টারগুলিতে যারা ইসলাম শিখতেছে তাদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন যারা আল্লাহ দিনের পথে যাচ্ছে তাদেরকে নিয়ে আপনি ব্যঙ্গ করলেন যারা গানের আসরে যায় তাদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেন না এইগুলির কারণে আপনার ইমান তো চলে যাবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই কাজে আপনাকে তো অবাক করা দরকার ওই লোককে তো অবাক করা দরকার ইস্তেক ভাড়া করা দরকার হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমী তাকে মাফ করবেন কারণ মানুষের একটা মুখের কথায় অনেকে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমী তাকে সহ সারা বিশ্বের ব্যঙ্গকারীদেরকে হেদায়ত দান করুক এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে ঐক্য আল্লাহ সুরক্ষা রাখুক আমিন এবং ইসলাম ও মুসলমানের সত্যিকার বিজয় দান করুক আমিন ওসাল আল্লাহ আলহ নবী মোহাম্মদ ওসাল আলাইকুম রহমতুল্লাহ